Ներքահակական կրքերը Վրաստանում չեն հանդարտվում։ Ցուցարարները պահանջում են ներքին գործերի նախարար Գյորգի Գախարիայի հրաժարականը։ Ներքին գործերի նախարարությունն էլ հաղորդել է, որ Թբիլիսիում հունիսի 21-ի լույս գիշերը տեղի ունեցած բախումների գործով 4 անձ է ձերբակալվել։ Գերատեշչության հայտարարության համաձայն ձերբակալված անձինք մասնակցել են խմբակային բռնությունների հարցակվել ոստիկանների վրա։ Ամոնում 27 տարում առաջին անգամ հուլիսի 4-ը երկրի անկախության օրը նշվել է զինվորական շքերթով եղել է ցամաքային եւ օթային ուժերի ցուսադրություն։ Զինվորական շքերթ անցկացնելու գաղափարը ցակել է Փարիզում, որտեղ Թրամփը նախագահ Մակրոնի հետ ներկա եղավ Բաստելի օրվա նվիրված շքերթին։ Նախագահի այս մտահղացումը ոչ բոլորի սրտով էր։ Ամերիկացիները սովոր են այդ օրն անցկացնել առանց քաղաքականության եւ շատերը շքերթը համարեցին փողի պատնում։ Հարավային Կալիֆորնիայում ամենը անկախության օրն էլ անցել է ստորգետնյա ցնցումներով 6-4 մագնիտուդ ուժգնության երկաշարժի տեղի ունեցել նահանգի ոչ խիտ բնակեցված տարածքում։ Լատվիայում չոսների տեղեկությամբ երկաշարժի հետևանքով ավերացիներ ու հրդեհներ են առաջացել։ Մոտ 2 տասնյակ մարդ հետ է վնասված է ստացել։ Երկաշարժից ամենաշատը տուժել է Ռիչքրեստ քաղաքը։ Մասնագետները հայտնում են, որ սա Կալիֆորնիայում վերջին 20 տարում ամենա ուժեղ երկաշարժն է։ Ես թուրքական լրատվամիջոցների օրուսական S400 Zenit-ը հրթիրային համալիրների առաջին խմբաքանակը Թուրքիա կհասնի Հաջորդ Շաբաթ։ Տեղափոխումը քիրականացվի օրուսական ռազմական ավիաբազայի 2 Բերնատար Ինգնաթիրով։ Միացյալ նահանգները սակայն շարունակում էին Թուրքիայի նախազգուշացնել S400 Zenit-ը հրթիրային համակարգերի ձեռքբերման հետևանքների մասին։ Իրանը զգուշացրել է, որ Թեհրանը կզերբակալի բրիտանական նավը, եթե մեզ բրիտանիան ազատ չարցակի Գիբրալթարում զերբակալված իրանական նավթատարը։ Երեք հայտներ է դարձել, որ Գիբրալթարում բրիտանական իշխանությունը զերբակալել է Սիրիան նավ տեղափոխող նավը, որը գործել է Սիրիայի դեմ եվրոպյան պատժամիջոցները խախտելով։ Իրանի արդյոց նախարարությունը բողոքի հայտնել բրիտանիային եւ պահանջել ազատ արցակել իր նավը։ Մարիամ Խիթարյան, Լուրեժ։